Le aringhe marinate con trito di odori, sedano e carota e cipolla sono davvero uno spettacolo. Possono essere un antipasto o una portata di una cena rustica fredda, ma sono comunque buonissime. Qui dalle mie parti sono molto conosciute, ma ho anche scoperto una cosa strana facendo le ricerche per questo video. Questa preparazione non ha neanche un nome, non è citata praticamente in nessun posto. Eppure almeno qui la preparano tutti. Tu la conosci oppure no? Rispondi nei commenti al video qua sotto. Intanto andiamo a vedere come si prepara ed è quasi un inedito. Ho preso due confezioni di aringhe affumicate da 200 grammi ciascuna. Le apro e straggo le aringhe dalle confezioni. Ecco qua come si presenta la ringa, questo è il lato interno. Il primo passo è quello di mettere a mollo le aringhe nel latte, per cui le sciacquo per bene. Ho preparato un contenitore e le adagio in fondo al contenitore in maniera abbastanza ordinata, in maniera che non ci sia troppo spazio tra una ringa e l'altra. Adesso verso il latte. Io ho utilizzato un normale latte a lunga conservazione, un latte intero senza bisogno utilizzare latti pregiati che sarebbero sprecati. Una volta coperte con il latte chiudo il contenitore e lo metto in frigo per almeno 24 ore. Il giorno dopo prendo questa carota che ho già pelato, una cipolla e alcuni gambi di sedano. Ho pelato la cipolla, la taglio in maniera abbastanza grossolana perché poi dovremo tritarla ulteriormente, poi il sedano e infine affetto in maniera sempre piuttosto grossolana la carota. E adesso devo tritare tutto. Prendo la mezzaluna della nonna e inizio a tritare tutto. Non mi piace molto utilizzare la mezzaluna, ma devo riconoscere che in questi casi è davvero insostituibile. Non fatevi venire la tentazione di usare il tritatutto, perché ne ricavereste una poltiglia dal sapore aspro e praticamente inutilizzabile. Basterà avere un 10 minuti di pazienza e alla fine ecco qua un bel trito pronto. Quando è in questa maniera siamo a posto. Come vedi non è troppo fine. Messo da parte il trito, recupero le aringhe dal frigorifero, levo dal contenitore e poi inizio a trasferirle su un piatto scolandole dal latte. Per preparare le aringhe marinate un contenitore dalla forma squadrata come questo è assolutamente perfetto. Prendo il battuto che avevo messo da parte e ne metto un pochino sul fondo della pirofila e aggiungo anche un pochino di olio d'oliva. Poi inizio a preparare le aringhe, le sciacquo sotto l'acqua corrente dal latte e poi le adagio nel contenitore. Cerco di sistemarle in maniera abbastanza regolare, in maniera che non rimangano troppi spazi vuoti. Una volta finito uno strato, li copro con abbondante battuto. Ecco, questa posso arrangiarla meglio per ottimizzare meglio gli spazi. E poi adagio le ultime ringhe nel contenitore e faccio un nuovo strato di battuto. Una volta che sono sistemate, aggiungo l'olio d'oliva. È abbastanza importante sistemare le ringhe in maniera che non ci rimanga troppo spazio per non utilizzare troppo olio. Il battuto avanzato non lo butto via. Prendo degli stampi da muffin in silicone e lo congelo in questa maniera. Potrà servire per un soffritto, ad esempio. Copro il contenitore delle aringhe con una pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per almeno un giorno. Lascia riposare le aringhe in frigo per almeno un giorno. Meglio se di più. Io intanto assaggio perché è... Mm. Buonissima. E quando le avrai finite rimarrà ancora tanta marinatura, sarebbe un peccato buttarla via. Allora prepara altre aringhe nel latte e poi potrai riutilizzare la marinatura. Se vuoi vedere poi un'altra mia ricetta con le aringhe, proprio una mia invenzione, clicca qui. Sotto trovi un'altra ricetta che penso possa interessarti. Cliccando qui invece ti puoi iscrivere al mio canale e attiva la campanella per non perderti le prossime ricette. Grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima. Ciao!